সবাইকে গুরুকুল অনলাইন লার্নিং নেটওয়ার্কে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের আলোচনায় আপনাদের সাথে থাকব আমি আসিফ রহমান আজকে আমরা সমাজের এমন একটি পেশা নিয়ে আলোচনা করব একটি পেশাজীবী সম্প্রদায় নিয়ে আলোচনা করব যারা আমাদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন এবং যাদের কাছে আমরা সব সময় কিন্তু একটি ঋণী অবস্থায় থেকে যাব চলুন দেখে নেই আজকে আমরা কি নিয়ে আলোচনা করব এবং আজকের আলোচনা শেষে আমরা কি কি জানতে পারব আজ তেইশ ডিসেম্বর এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব আজ তেইশ ডিসেম্বর কৃষক দিবস এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং আজকের আলোচনা শেষে আমরা যা জানতে পারব তা হচ্ছে কৃষক কারা তাদের ভূমিকা কি আমাদের জীবনে এই জিনিসগুলো জানতে পারবো কৃষকদের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারবো এবং কৃষক দিবস কেন প্রয়োজন এবং এই কৃষক দিবসের উদ্দেশ্যটি কি সেটি সম্পর্কে আজকের আলোচনা শেষে আমরা জানতে পারবো প্রথমে আমরা দেখে নেই কৃষক কারা প্রথম ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একজন মানুষ তিনি মাটি চষার কাজ করছেন অর্থাৎ মাটিকে আবার বিভিন্ন ভাবে তিনি প্রস্তুত করে নিচ্ছেন যেন ফসল ফলানো যায় আমরা এই চিত্রটি থেকে কিন্তু একটি উদাহরণ বা হচ্ছে একটি ধারণা লাভ করতে পারি সেখানে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে কৃষক কারা কৃষক একজন ব্যক্তি বিশেষ যিনি কৃষি কার্য পেশায় নিয়োজিত থেকে ফসল উৎপাদন করেন পাশাপাশি তিনি খাবারের উপযোগী করে গৃহপালিত পানি লালন পালন করেন তাহলে আমরা বুঝতে পারছি কৃষক কারা কৃষক হচ্ছে যিনি সরাসরি কৃষির সাথে সম্পর্কযুক্ত কৃষককে কৃষিজীবীও আমরা বলতে পারি সেক্ষেত্রে তিনি কি করেন তিনি হচ্ছেন ফসল উৎপাদন করেন বিভিন্ন ভাবে তিনি কায়িক শ্রম দিয়ে এবং এর সেবা যত্ন করে তিনি কিন্তু মাটি থেকে ফসলটি উৎপাদন করেন এবং এই প্রক্রিয়ায় তিনি সরাসরি সম্পৃক্ত থাকেন সব সময় যে তিনি মাটি থেকেই ফসল উৎপাদন করতে হবে বিষয়টি এমন নয় সেক্ষেত্রে তিনি কিন্তু যে গৃহপালিত প্রাণী যেগুলো রয়েছে সেগুলোকে লালন পালন করতে পারেন সেখান থেকে খাবারের উপযোগী যে অংশগুলো সেগুলো তিনি সংগ্রহ করতে পারেন যেমন গৃহপালিত প্রাণী থেকে আমরা মাংস পেতে পারি আমরা দুগ্ধজাত বিভিন্ন উপাদান কিন্তু গৃহপালিত প্রাণী থেকে পেয়ে থাকতে পারি সেক্ষেত্রে এই কাজগুলোর সাথে যারা জড়িত থাকবেন তাদেরকেই আমরা বলছি কৃষক আমাদের বাংলাদেশ কিন্তু একটি কৃষি প্রধান দেশ এখানে কিন্তু এখনো অধিকাংশ মানুষ এই কৃষি পেশার সাথে কিন্তু সম্পর্কযুক্ত এবং আমাদের সবারই যদি আমরা খেয়াল করে দেখি পরিবারে কেউ না কেউ কিন্তু কৃষি পেশার সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকতে পারেন হয়তো বা এই প্রজন্মে নেই কিন্তু আগের কোনো প্রজন্মের বাবা কিংবা দাদা কিংবা তার দাদা কিন্তু কৃষির সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকতে পারেন কেননা আমাদের এই অঞ্চলটি কিন্তু কৃষি প্রধান দেশ এবং এখানে কিন্তু কৃষির সাথে মানুষের যে সম্পর্কটি রয়েছে কৃষির সাথে মানুষের যে মেল বন্ধনটি রয়েছে সেটি অনেক প্রাচীন সভ্যতার উষালগ্ন থেকে এ পেশার মাধ্যমে কৃষক মানুষের জন্য খাদ্য সরবরাহ করে জীবনকে চলমান রেখেছেন আমরা পাশের যে চিত্রটি দেখতে পাচ্ছি এখানে দেখা যাচ্ছে যে একজন কৃষক যখন তার ফসলটি তিনি ফলাতে পারলেন এবং ফসলটি হাতে পেলেন তার মুখে কিন্তু এক ধরনের হাসি এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে অর্থাৎ তার যে শ্রম ত্যাগ তিতিক্ষা এই সব কিছুই তার হাতে কিন্তু ফসলের মতো করে ধরা দিয়েছে এবং এটিকে কিন্তু তার মুখে একটি নতুন হাসি একটি দিক বিজয়ী হাসি তৈরি হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সভ্যতার যে উষালগ্ন ছিল অর্থাৎ সভ্যতার শুরু থেকে কৃষক মানুষের খাদ্যের সরবরাহ করেছেন খাদ্যের যোগানটি নিশ্চিত করেছেন এবং এইভাবে হচ্ছে জীবনকে তিনি চলমান রেখেছেন আমরা জানি সবার পেশা এক নয় সবাই এক ধরনের কাজ করেন না সেক্ষেত্রে যারা কৃষিজীবী বা কৃষক রয়েছেন তারা তাদের কাজটি করে আমাদের জন্য কিন্তু খাদ্যের যোগান দিচ্ছেন বা খাদ্য সরবরাহ করছেন আমাদের জন্য এই খাদ্যটি যদি উৎপাদন না হতো যোগান না হতো তাহলে কিন্তু বাকি যে প্রফেশনের মানুষগুলো রয়েছে অন্যান্য যে পেশাজীবী মানুষ যারা রয়েছে তারা কিন্তু খাদ্যের যোগানটি পেতেন না সেক্ষেত্রে আমাদের জন্য কিন্তু বিশাল একটি সমস্যার সম্মুখীন হয়ে যেতে হতো আমাদেরকে ফলে আমরা বলতে পারি যত ধরনের পেশাজীবী মানুষ রয়েছে তাদের মধ্যে কিন্তু কৃষকের যে গুরুত্বটি এটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং কৃষক সমাজ আছে বলেই আমরা কিন্তু আমাদের খাদ্যের যোগানটি পাচ্ছি দেশে জাতীয় আয় ও অর্থনীতিতে কৃষি যে ভূমিকা পালন করে এর সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত এদেশের কৃষক প্রয়োজনীয় খাদ্যের যোগান দিয়ে কৃষকরা আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে অর্থাৎ 
আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটি দেশের জাতীয় আয় এবং অর্থনীতিতে কৃষি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কৃষি কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আমরা যে খাদ্যগুলো উৎপাদন করি বা কৃষকরা যে খাদ্যগুলো উৎপাদন করে থাকেন সেগুলোর কিন্তু একটি আর্থিক বিনিময় মূল্য রয়েছে সেগুলো বাজারে বিক্রি হয় সেখান থেকে কিন্তু আমাদের অর্থনীতি সচল হয় এছাড়া কিছু কিছু খাদ্য বিদেশে রপ্তানি হয় কিছু কিছু খাদ্য হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় আমরা রপ্তানি করে থাকি সেগুলো থেকে কিন্তু প্রচন্ড পরিমাণে বৈদেশিক আয় হয়ে থাকে এবং সেটি কিন্তু আমাদের যে অর্থনীতির চাকা রয়েছে সেটিকে সচল রাখতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে অর্থাৎ কৃষক যে শুধু খাদ্য উৎপাদন করছেন সেটি আমরা খাচ্ছি এবং এভাবে আমাদেরকে তিনি আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখছেন বিষয়টি এমন নয় একই সাথে তিনি জাতীয় আয় এবং অর্থনীতিতে কৃষি যে ভূমিকা পালন করছে সেই জায়গায় প্রত্যক্ষ ভাবে কিন্তু সম্পৃক্ত হচ্ছেন অর্থাৎ এই অর্থনীতির সাথেও কৃষকের কিন্তু একটি সরাসরি সম্পর্ক এখানে লক্ষ্য করা যায় কৃষক বাঁচলে অর্থনীতি বাঁচবে কৃষক বেশি উৎপাদন করতে পারলে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে তাই একটি দেশের জন্য সে দেশের কৃষক গোষ্ঠী খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে সরাসরি একটি কথা বলা হচ্ছে যদি কৃষক বাঁচে তাহলে আমাদের অর্থনীতি বাঁচবে অর্থাৎ কৃষকের যে কার্যক্রমটি রয়েছে এটি যদি সচল থাকে তাহলেই আমাদের অর্থনীতির চাকাটি কিন্তু সচল থাকবে এবং কৃষক যদি ভালো না থাকে অর্থাৎ কৃষকের কাজগুলো যদি সে ঠিকঠাক মতো করতে না পারে সেক্ষেত্রে আমাদের অর্থনীতি কিন্তু একটি ভঙ্গুর অবস্থায় পৌঁছে যাওয়ার একটি ভঙ্গুর অবস্থায় পৌঁছে যাওয়ার শঙ্কা কিন্তু রয়েছে আমাদের দেশটি এখন পর্যন্ত কৃষি প্রধান দেশ অর্থাৎ এখানে যে পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন হয় সেটার উপর ভিত্তি করে আমাদের অর্থনীতির উপর কিন্তু এক ধরনের প্রভাব পড়ে অর্থাৎ এই কৃষকরা যদি বেশি বেশি খাদ্য উৎপাদন করতে পারেন তাদের উৎপাদন হারটি যদি বেড়ে যায় তাহলে এটি আমাদের অর্থনীতির জন্য ভালো হবে অন্যদিকে যদি কৃষক ঠিক মতো খাদ্য উৎপাদন করতে না পারেন কৃষক যদি লোকসানের সম্মুখীন হন তিনি যদি বিভিন্ন ধরনের ঝামেলায় পড়েন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু উৎপাদনটি কিন্তু কমে যাবে এবং উৎপাদন যখন কমবে তখন আমাদের অর্থনীতির টাকাটি কিন্তু আগের মতো সচল থাকবে না উৎপাদন কমে গেলে এটির বিনিময় মূল্য বা বিক্রয় মূল্য কৃষক ঠিক মতো পাবেন না কৃষক যদি ঠিক মতো ভাবে বিক্রয় মূল্য না পান সেক্ষেত্রে এখানে কিন্তু অর্থনৈতিক একটি লোকসান তার হবে এবং পরবর্তীতে দেখা যাবে যে এটির বৃহৎ যে চেইন আকারে যে প্রভাবটি পড়ে সেটি কিন্তু আমাদের মূল অর্থনীতির উপরে পড়বে তাই একটি দেশের জন্য সে দেশের কৃষক গোষ্ঠী যেন ভালো থাকে কৃষক গোষ্ঠীর অধিকার যেন আদায় হয় সেটি কিন্তু আমাদেরকে সবসময় মাথায় রাখতে হবে ভারত প্রতি বছর তেইশ ডিসেম্বর কিষাণ দিবস বা জাতীয় কৃষক দিবস পালন করে থাকে দুঃখজনক ভাবে যখন আমরা এই কথাটি বলছি অর্থাৎ তেইশ ডিসেম্বর ভারত যখন কিষাণ দিবস বা জাতীয় কৃষক দিবস পালন করবে সেই মুহূর্তটিতেও ভারতে কিন্তু এখন এক ধরনের কৃষক আন্দোলন চলছে অর্থাৎ কৃষকদের যে দাবি দাওয়া সেই দাবি দাওয়া নিয়ে তাদেরকে কিন্তু এখনো মাঠে নামতে হচ্ছে কিন্তু এই যে কৃষকদের জন্য আলাদা করে একটি দিবস বা কৃষকদেরকে অধিকার আদায়ের জন্য সোচ্চার করার জন্য একটি দিবস কিন্তু ভারত থেকেই সূচনা হয়েছে দুঃখজনক ভাবে এখন ভারতেই কৃষক আন্দোলন চলছে ভারত চেষ্টা করছে এই জিনিসটিকে কোনোভাবেই কন্ট্রোলে আনার জন্য এবং কৃষকদের দাবি দাওয়া মেনে নেওয়ার জন্য সেক্ষেত্রে এই তেইশে ডিসেম্বরের ভূমিকাটি কি আসলে তেইশে ডিসেম্বর তেইশে ডিসেম্বর কিভাবে ভূমিকা পালন করতে পারে এই দিন কৃষকরা কিন্তু তাদের যে অধিকার তাদের ন্যায্য মূল্যের যেই অধিকারটি রয়েছে তাদের কীটনাশক থেকে শুরু করে ভালো বীজ ভালো চারা এবং সব ধরনের কৃষি যেই সুবিধাগুলো রয়েছে এই জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলার সুযোগ পায় এবং এই জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলার জন্য তারা আরো বেশি উৎসাহ বোধ করে এবং এই কৃষক দিবসের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য কিন্তু এটাই যে কৃষকের জন্য জীবনকে আরো সহজ করা এবং কৃষি পেশায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা কৃষকদের সচেতনতা এবং অর্থনীতিতে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এই দিনটি পালন করা হয় অর্থাৎ আমরা এখানে পাশে একজন কৃষক দেখতে পাচ্ছি তিনি সরিষা খেত দিয়ে হাঁটছেন এখন এই কৃষক এখন এই কৃষকের মতো ভারতে কিংবা বাংলাদেশে সারা পৃথিবীতে অসংখ্য কৃষক কিন্তু রয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে কৃষকরা রয়েছে তাদের নিজেদের যে অধিকারটি রয়েছে সেই অধিকার সচেতনতা কিন্তু থাকে না এবং তারা যে অর্থনীতিতে একটি বিশাল ভূমিকা পালন করছেন তারা যে অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখছেন এই বিষয়টি নিয়ে তাদের নিজেদেরই তেমন খুব একটা ধারণা কিন্তু থাকে না 
এই জিনিসগুলো সম্পর্কে তাদেরকে জানানো আরো বেশি উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদেরকে একটি ইউনিফাইড কমিউনিটি তৈরি করা এই জিনিসটি কিন্তু কৃষক দিবসের অন্যতম একটি লক্ষ্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিং কে সম্মান জানাতে এই দিনটি পালিত হয় যিনি এই দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং যিনি ছিলেন ভারতের পঞ্চম প্রধানমন্ত্রী আমরা এখানে যেই চিত্রটি দেখতে পাচ্ছি তিনি হচ্ছেন চৌধুরী চরণ সিং এবং তিনি ভারতের পঞ্চম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তার প্রতি একটি সম্মান জানানো কিন্তু ভারতের প্রেক্ষাপট থেকে এই দিবসের অন্যতম একটি লক্ষ্য যদিও অন্যান্য যে দেশগুলো রয়েছে যারা একই দিনে কৃষক দিবস পালন করে থাকেন তাদের লক্ষ্যটি সেম নয় কিন্তু ভারতের অন্যতম একটি লক্ষ্য হচ্ছে এই চরণ সিং কে তার যে কৃতকর্ম রয়েছে সেটির জন্য তাকে স্মরণ করা এবং তার প্রতি সম্মান জানানো দেশে কৃষকদের সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য চরণ সিং তেইশ ডিসেম্বর উনিশশো এ কিষাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অর্থাৎ এই যে চরণ সিং এর কথা আমরা বলছি তিনি আসলে কি করেছিলেন তিনি তেইশ ডিসেম্বর উনিশশো সালে একটি কিষাণ ট্রাস্ট বা কৃষকদের জন্য একটি ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই ট্রাস্ট গুলোর কাজ কি হয় এই ট্রাস্ট গুলোর মূলত কাজ হয় কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা তাদের ন্যায্য আদায়ের তাদের ন্যায্য যেই অধিকার রয়েছে সেটি আদায়ের জন্য তাদেরকে আরো বেশি সংগঠিত করা এই ধরনের একটি ট্রাস্ট কিন্তু তিনি উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এটি লক্ষ্য ছিল যে কৃষকদের সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কৃষকরা কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন সেটির কি ধরনের সমাধান খুঁজে বের করা যায় এবং সকল স্তরের মানুষ যেন কৃষকদেরকে নিয়ে ভাবে এই জিনিসটি নিশ্চিত করার জন্য কিন্তু এই দিনটি পালন করা হয়ে থাকে উনিশশো সালে চরণ সিং কৃষকদের মহাজনদের থেকে ত্রাণ দেওয়ার জন্য ঋণ মুক্তি বিলও চালু করেছিলেন অর্থাৎ এই যে একটি ত্রাণের ব্যবস্থা করা আমরা জানি কৃষি কিন্তু খুব সুখকর একটি পেশা নয় দেখা যায় যে একজন ভদ্রলোক একজন কৃষক সারা বছর ধরে কাজ করছেন কিন্তু যখন ফসল তোলার মৌসুম তখন বন্যা খরা এই ধরনের কোনো একটি বিপত্তি এসে তার সারা বছরের যে কষ্ট সেটিকে কিন্তু মলিন করে দিতে পারে তো এই সব কেসে কৃষকদের হাতে কিন্তু কোন ধরনের মূলধন বা হচ্ছে কোন ধরনের কিন্তু তাদের হাতে বিভিন্ন ধরনের ব্যাক আপ প্ল্যান কিন্তু থাকে না সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারা বছরের পর বছর মহাজনদের থেকে যে ঋণ টি নেন সেটি কিন্তু তাদেরকে বয়ে চলতে হয় সেই ক্ষেত্রে উনিশশো সালে চরণ সিং কৃষকদের এই ধরনের চিন্তার কথা ভেবে কৃষকদের বিপর্যয় হতে পারে ভেবে মহাজনদের থেকে যেন তারা কিছুটা ত্রাণ পায় এবং এই ধরনের কেসে যেন তারা ঋণ মুক্তি পেতে পারে সেটির জন্য কিন্তু কাজ করেছিলেন অর্থাৎ চরণ সিং কিন্তু কৃষকদের যে অধিকারটি রয়েছে এবং কৃষকদের যে বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে এগুলো নিয়ে সব সময় কিন্তু তিনি অবিচল ছিলেন এবং এই জিনিসগুলো নিয়ে তিনি সব সময় ভেবেছেন এর ফলেই দেখা গেল যে ভারতে এই দিনটিকে কিন্তু খুব গুরুত্বের সহিত পালন করা হয় এবং আস্তে আস্তে এই ধারণাটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কিন্তু এখন ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন দেশ কিন্তু তাদের কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আস্তে আস্তে কথা বলছে এবং আমরা জানি কৃষকদের কি কি সমস্যাগুলো রয়েছে এবং কোন কোন সমস্যা আসলে সমাধান করা প্রয়োজন যেমন তাদের জন্য উন্নত মানের বীজ প্রয়োজন তাদের মধ্যে কীটনাশক প্রয়োজন এবং তারা যেন খুব সহজে ঋণ নিতে পারে এই বিষয়টি কিন্তু নিশ্চিত করা প্রয়োজন আমাদের দেশেও কৃষকদের জন্য যেন সহজে ঋণ প্রদান করা যায় এই জন্য কৃষি ব্যাংক বলে একটি বিশেষায়িত ব্যাংক কিন্তু রয়ে গেছে অর্থাৎ আজকের আলোচনাটি কিন্তু সমগ্র আলোচনাই কৃষকদেরকে ঘিরে কৃষকরা কিভাবে সুন্দর জীবন যাপন করতে পারেন তারা যে ফসলগুলো উৎপাদন করেন সেগুলোর ন্যায্য মূল্য তারা কিভাবে পেতে পারেন এই দিনে এই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু আলোচনা করা হয় তাহলে আমরা একটু দেখি যে আজকের আলোচনা শেষে আমরা কি কি জানতে পারলাম আজকের আলোচনা শেষে তেইশ ডিসেম্বর কেন গুরুত্বপূর্ণ কেন এটি জাতীয় কৃষক দিবস হিসেবে পালিত হয় সেটি আমরা জানতে পারলাম আমরা জানতে পারলাম ভারতের একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে যিনি কৃষকদের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সবসময় সোচ্চার ছিলেন এবং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা কিন্তু এই দিবসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি লক্ষ্য আর সবশেষে আমরা জানতে পারলাম বিভিন্ন দেশে কৃষকদের অধিকার কিভাবে আদায় করা যায় এবং সেক্ষেত্রে তাদের সচেতনতা কিভাবে বৃদ্ধি করা যেতে পারে আজকের আলোচনাটি এ পর্যন্তই আজকের আলোচনা নিয়ে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন বা মতামত থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই সেটি আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন এছাড়া এই আলোচনাটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে শেয়ার করে এটি সবার মাঝে ছড়িয়ে দিন এতক্ষণ ধরে গুরুকুল অনলাইন লার্নিং নেটওয়ার্কের সাথে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি